Upendo wa watazamaji na wasikilizaji wa kipindi chetu muhimu pindi cha pekee unabii wa kitabu hiki. Na chukua nafasi kuwakaribisheni tena katika mfurizo wa mada zetu ndani ya kitabu cha Danieli na Ufunuo. Hivi ni kukaribishe tena katika somo hili muhimu sana kwa siku ya leo. Edom, Moabu na Amoni. Masomo haya yanawajia yakiandaliwa na studio ya Kanisa la Radio wa Sabato Conference Kuu ya Kaskazini mwa Tanzania Njiro Hill Arusha. Awali ya yote ni kuarike kwa ajili ya ombi. Baba wa mbinguni, asante kwa kutubariki mimi na mtazamaji na msikilizaji katika kipindi cha leo. Unapotusikizisha maneno yako jinue kwetu sote na utuhudumie sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo amina katika mfurizo wa vipindi kadhaa vilivyopita na hata kilichopita cha joka mnyama na nabii wa uongo ilikuwa ni kutusaidia kujua nguvu tatu shirika ambazo zimekusudia kushikilia ufahamu wa mwanadamu katika kipindi hiki cha mwisho ambacho kinaanza mwaka 1798 baada ya Yesu na kinafikia mwisho wake kwa kuja kwa Yesu mara ya pili. Joka, mnyama na nabii wa uongo. Leo turudi tena katika kitabu cha Danieli. Namna hizi nguvu tatu zinavyoenda lakini tuna habari njema katika neno la Mungu. Hapa kuna Edom, hapa kuna Moab na hapa kuna Amoni. Wao hawatakubaliana na udanganyifu wa Joka mnyama na nabii wa uongo. Fungua Biblia yako pale ulipo. Tunapoingia katika Danieli sura ile ya kumi na moja. Danieli sura ya kumi na moja. na hapo ndipo somo letu linatoka leo. Danieli sura ya kumi na moja. na tusome mstari wa arobaini na moja. Danieli kumi na moja. mstari wa arobaini na moja neno la Mungu linasema tena ataingia katika hiyo nchi ya uzuri na nchi nyingi zitapinduliwa lakini nchi hizi zitaokolewa na mkono wake Edom na Moab na wakuu wa watu wa Amoni tuliona katika vipindi vilivyopita hivi karibuni mwendo wa mfame wa kaskazini Huyu mfame wa kaskazini tulimuona ni nguvu za kidini zinazokuwa na mamlaka ya kiserikali ya kisiasa katika kuhimiza mafundisho ya kidini walioyaweka wao wenyewe madhehebu kwa dini kwa pamoja wakihimiza ulimwengu wote kufata nyuma yao lakini shambulio lao la kwanza ilikuwa ni dhidi ya mfame wa kusini na tuliona masomo yaliyotangulia kwamba ni upagani roho ya kutokubali uwepo wa Mungu iliyoanza na Misri lakini ikaibuka wakati wa mwisho na mapinduzi ya Ufaransa na hiyo roho ikaenea ikaenda mpaka Rasha ikaingia mataifa yote kwa hiyo shambulio lake la kwanza ni kuondoa hiyo roho ya kukanusha uwepo wa Mungu shambulio lake la pili tuliona anaingia inchi ya uzuri katika historia ilikuwa ni Palestina lakini wakati wa mwisho tulitembea tukaona ni taifa la Marekani vipindi hivyo vilituereza bayana baada ya kuingia inchi ya uzuri sasa angalia kinachoendelea na ndicho tunachokiona hapa kwa siku hii ya leo anaingia inchi ya uzuri na sasa anasema wakati anaingia huko mataifa mengi yatapinduliwa wakati yeye anaingia mataifa mengi yatapinduliwa. Lasa ndipo anatuambia jambo moja, wakati mataifa mengi yanapinduliwa na huu mfumo wa kidini, mfalme wa kaskazini, yako mataifa matatu. Hao hao wataunga mkono. Edom, Moab na wakuu wa Amoni. Sasa ni vizuri tuelewe kwa sababu wakati wa mwisho kwa hakika Biblia haisemi hasa mataifa hayo ya kihistoria badala yake inatumia historia ya mataifa hayo na kutupatia uelewa wa yale yatakayotokea wakati wa mwisho ndio maana tuliangalia mfame wa kusini tukagundua ni Misri 
katika historia. Lakini wakati wa mwisho sio Misri tena. Tuliona hiyo roho ya kutotambua uwepo wa Mungu. Tukaangalia nchi ya uzuri katika historia Palestina. Ha? Israeli ya kale. Lakini wakati wa mwisho sio hiyo ila sifa za kiroho za taifa hilo lizitainuka katika wakati wa mwisho katika taifa la Marekani. Tuliweza kuona ni kwa mkutadha huo huo Edom, Moab na watu ama wakuu wa watu wa Amoni sio mataifa hayo ya kihistoria. Lakini wakati wa mwisho yanawakilisha watu fulani. Sasa hebu tuweze kuona kitu cha kwanza ni vema tuelewe Edom ni nani? Moab ni nani? Na Amoni ni nani? Sasa Biblia siku zote itatusaidia kuweza kujua. Katika mwanzo sura ya tano ndipo kuna historia ya taifa hili la Edom. Mwanzo sura ya tano ukisoma pamoja nami katika mstari wa 30 hadi 34. Biblia inasema hivi, Esau akamwambia Yakobo, "Tafadhali unipe hicho chakula cha kundu nile." Kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimwita jina lake Edom. Esa wakamwambia, "Kwanza ni uzie leo haki yako ya uzaliwa wa kwanza." Esa wakasema, "Tazama mimi ni karibu na kufa. Itanifaa mimi nini? Itanifaa nini haki hii ya uzazi?" Yakobo akamwambia, "Uniapie kwanza." Naye akamwapia akamuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza naye akamwapia akamuzia Yakobo haki yake ya uzaliwa wa kwanza sasa kuna kitu kinashangaza mstari wa 34 Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu naye akala akanywa kisha akaondoka akaenda zake hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza kwa hiyo Edom ni Esau. Hao walikuwa ni mapacha. Kisema leo kwa Kiswahili nasema kulu ana doto. Esau ndiye aliyezaliwa kwanza, halafu Yakobo. Baba yao anaitwa Isaka na mama yao anaitwa Rebeka. Sasa ndipo tunapata neno Esau ambaye anaitwa Edom. Sasa huyu Esau na Edom ni mtu mmoja huyu. Sasa hebu tutembee kidogo tena kwa tukaone Moab kwa sababu mataifa haya yametajwa hapa ni mwanzo sura ya 19 fungua mwanzo sura ya 19 halafu tusome wote kwa pamoja mstari wa 31 hadi 33 Biblia inasema Yule mkubwa akamwambia mdogo baba yetu ni mzee wala hakuna mtu mme katika nchi atuingilie kama hivyo desturi ya dunia yote 32 haya na tumnyweshe baba yetu mvinyo tukalale naye ili tumuhifadhie baba yetu uzao 33 wakamnyweshe baba yao mvinyo usikule akaondoka huyo mkubwa akalala naye wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka 34 ikawa siku ya pili mkubwa akamwambia mdogo tazama nimelala jana na baba yangu tumnyweshe mvinyo tena usiku huu ukaingie ukalale naye 35 wakamnyweshe tena baba yao mvinyo usiku ule akaondoka mdogo akalala naye wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Mm. <laughs> Basi hao binti wote wawili wa Lut wakapata mimba kwa baba yao. 37. Yule mkubwa akazaa mwana akamwita jina lake Moab. Huyo ndiye baba wa Moab hata leo. 38. Na yule mdogo naye akazaa mwana akamwita jina lake Benami huyo ndiye baba wa wa, wa Amoni hata leo kwa hivyo tumeona Moab ni yule mtoto aliyezaliwa na binti huyu mkubwa wa mzee Rutu na Amoni amezaa yule binti mdogo yani ni watoto waliozaliwa katika mahusiano yasiyofaa kwa sababu ni mzazi 
na binti. Na ajenda yao waliona ni njema kwa akili zao. Kwa sababu wametoka nchi ya Sodoma akili ya kupambanua ina ina ukungu kadhalika. Maana unawezaje kumnyoesha baba yako kirevi ili uzae na yeye. Biblia haiungi mkono uovu huo. Kwa kini inatupatia chanzo cha mataifa ya Moab na Amon. Ni mataifa ya uzao wa Rutu kwa binti zake aliozaa nao yeye mwenyewe. Hivyo ndivyo unaweza ukaona juu ya jambo hili. Lakini tuone kidogo historia ya mataifa matatu. Ed, Esau ambaye ni Edom wa Moab na wa Amon. Biblia inaeleza nini juu ya tabia ya mataifa haya. Taifa moja ni uzao wa Isaka, pacha wake na Israeli yani Yakobo. Mataifa mawili ambayo ni Edom pamoja na, na Amon ni uzao wa Rutu aliozaa kwa binti zake wawili. Mm. Sasa hebu tuone historia yake kidogo. Na Mungu wetu anataka tuweze kuelewa maneno haya. Katika kitabu hiki cha mambo ya nyakati ya pili, fungua Biblia yako mambo ya nyakati ya pili na ile sura ya ishirini. hapa tutayaona mataifa haya. Mambo ya nyakati ya pili na ile sura ya ishirini. Sura ya ishirini. Mambo ya nyakati ya pili na ile sura ya ishirini. Kuna historia ya mataifa haya. Katika ule mstari wa kwanza Arafu ntaruka, nisome ule mstari wa kumi na kumi na moja. Mstari wa kwanza, mambo ya nyakati ya pili, sura ya shirini, mstari wa kwanza. Ikawa badae, wana wa Moabu, na wana wa Amoni, na pamoja nao, baadhi ya wa Neumi. Na nevezuru ukumbuke, Neumi alikuwa ni nani? Alikuwa ni Amoni. Ndiyo maana hata wale wa neo Biblia, ukiona pare chini nye mandishi, Mano meka neno pare kuna nyota juu ya neno wa Neumi kwa maana ya kwamba ni uh, Amoni. Wakaja juu ya Yoshafati vitani. Mataifa matatu. Edom, Amon na wa Moab. Kwa hiyo waliungana pamoja kupambana na Yoshafati. Yoshafati alikuwa nani? Yoshafati alikuwa ni mfalme wa Yuda. Taifa la Mungu, teule. Kwa hiyo haya mataifa yanaungana kuwapiga Yuda ambao ndio Israeli. Angalia mstari wa kumi na kumi na moja. Mstari wa kumi. na sasa tazama wana wa Amoni na Moab na Mlima Seiri. Eh, mlima Seiri ni vizuri ujue kwa sababu Esau alienda akaishi maeneo ya Mlima Seiri. Kwa hiyo ukisikia anasema na watu wa Mlima Seiri maana ni wa Moab. No, sorry ni wa ni wa ni wa Edom ambao hukuwaacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri lakini wakawageukia mbali wasi wa haribu 11 tazama jinsi wanavyotulipa wakija kututupa toka miliki yako uliyotulithisha na ni vizuri uelewe anayezungumza maneno haya na sio mwingine anazungumza hiyo Shafat anatoa historia kwamba wakati wa Israeli wanatoka nchi ya Misri Mungu aliwaambia msiwaue msipigane na hao maana ni ndugu kwa hiyo anasema angalia sasa wameungana kwa pamoja ili watutoe katika nchi ya urithi wa watu wako kwa hiyo ni ombi ambalo alikuwa naomba Yoshafati ninachotaka kuelewa ni hivi ni mataifa ambayo yana uhusiano wa karibu sana na hawa watu wa Mungu kwa sababu Israeli ni pacha wake Edom Edom ni mataifa la la la, la, la lilotoka kwa Isaka na Israeli pia ametoka kwa Isaka kwa hiyo ni mtu na kaka yake lakini ni vizuri ujue pia hawa wa Moab pamoja na Amon waliotoka kwa Rutu na Rutu na Ibrahimu ambaye Ibrahimu alimzaa Isaka halafu naona Rutu ndo amesema mataifa haya mawili hata kama uhusiano wa kuzaa na kukubariki mbele za Bwana lakini Rutu ndiye aliyelelewa na Ibrahimu Rutu ni mtoto wa kaka yake na Ibrahimu. Kwa hiyo ni mataifa ndugu ndio maana Mungu hapo awali hakuruhusu walipokuwa wanatoka nchi ya Israeli kupigana vita na mataifa haya. Lakini ni mataifa yaliyokuwa pinzani kwa taifa la Mungu la Israeli. Hiyo ndio historia. Kana kwamba haitoshi kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 
uone kile ambacho Mungu alizungumza juu ya mataifa haya matatu kumbukumbu la Torati na neno la Mungu linasema katika ile sura ya pili sikiliza juu ya neno la Mungu katika historia ya mataifa haya Torati kumbukumbu la Torati sura ya pili tasoma mstari ule wa tano halafu kisha tasoma mstari wa nane. na Biblia inasema hivi sikiliza Musitete nao kwa maana sitawapa katika nchi yao kamwe hata kiasi cha kukanyaga wale wa mguu kwa kuwa nimempa Esau milima ya Seiri kuwa miliki yake hicho niliwaambia pale watu wa Seiri walipoungana wa Moab na wa Amon kupiga vita Yoshafati ambaye ni taifa la Yuda akiwa mfalme wa taifa la Yuda halafu mstari ule wa nane Mungu aliwazuia wasipigane vita na watu wao. Basi tukapita kando yao ndugu zetu wana wa Esau wa Ketio Seiri kutoka njia ya Araba, kutoka Erathi na kutoka Ezioni Geberi. Watu hawa Mungu alisema msipigane nao katika vita. Lakini ndio waliogeuka sasa kupambana na watu wa Mungu. Gabrieli anamwambia Daniel juu ya maneno haya. Rudisha tena akili yako na mawazo yako kwa Daniel sura ile ya 11 na mstari wa na moja. Turudi tena hapo, tusome tena. Tena ataingia katika hiyo inchi ya uzuri. Na nchi nyingi zitapinduliwa, lakini nchi hizi zitaokolewa kwa mkono wake. Edom na Moab na wakuu wa watu wa Amon. Sasa tuangalie kwanza ilo nenwa wataokolewa. Kumbuka huu ni mwendo. Huu ni mwendo vugu vugu la kidini lenye nguvu za kiserikali. Likipindua nchi nyingi, mageuzi mengi yatapinduliwa. Yenyewe ikisonga mbele, chukua nchi ya uzuri, weka mikononi mwake. Baada ya kuisalimisha nchi ya Misri katika wakati wa mwisho inaingia nchi ya uzuri chini yao. Sasa kinachoenda ni nini? anchi nyingi zitaendelea kupinduliwa lakini Edom, Moab na Amoni wataokolewa hilo neno wataokolewa katika lugha ya Kiebrania linaitwa Malat M A L A N T hilo neno Malat katika the concordance ya lugha za Biblia Kiebrania na Kiyunani lina thamani ya elfu nne, elfu nne na mia nne, ishirini na mbili ukienda kwenye James Strong Concordance ukatafuta hilo neno herufi yenye thamani elfu nne na nne ishirini mbili itakuwa ni neno linaloitwa Malat mara zote nimekuwa nikaeleza ya kwamba lugha ya Kiebrania na ya Kiunani ni neno moja lina jinsi ama ya kike ama ya kiume neno moja lina wingi ama umoja na hilo neno pia lina thamani ya tarakimu kwa hiyo ndio tofauti na lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiingereza na mengine. Lugha ya Biblia ni ajabu sana katika lugha ya Kiebrania na Kiunani. Pengine uenda ndio maana Mungu aliamua tumia lugha hizo kwa sababu uweze kupotoka hata siku moja. Kwa hiyo ukienda 1400 na mbili, utakuta hilo neno Malat. Hilo neno hilo neno Malat katika uh, Concordes ka dictionary ya maneno ya Kiebrania na Kiunani lenye thamani ya elfu nne na nne ishina mbili lina maana ya toroka lina maana ya kuwa mkimbizi kimbia lina maana ya masalio kitu kilicho baki kando ya vile vyote vivyo tekwa lakini akabaki kama wakija wakapigana vita katika eneo na jamii watu wakachukuliwa hao wakabaki hao wanaitwa ni masalio Ma, malati lakini pia lina maana ya waliookolewa yani waliookolewa waliokimbia waliotoroka escapists wanao toroka wale wanao toka ndani ya lile wimbi linaloendelea kuteka ulimwengu hawa wata toroka ndio maana unaona watafsiri wa Kiswahili wamesema wataokolewa eh wataokolewa hiki ndicho ambacho kinamaanisha maana yake ni nini hawatakubaliana na huu mfumo wa kidini unaoingia katika dunia na kuteka mawazo ya watu pamoja na serikali za dunia dini na madhehebu hawa mataifa matatu wataokolewa wata toroka wata kimbia wata kwepa 
watakuwa masario. Gabrieli anasema sasa ni nabaki haya mataifa haya haya katika ulimwengu wa kale yanajazwa na yalikuwa ni mataifa ya kipagani watu wa waliokuwa wa Abdu Sanam, Edom walikuwa Abdu Sanam, Amoni walikuwa Abdu Sanam, Moab walikuwa Abdu Sanam. Hiki ni kitu gani Gabrieli anaeleza kwamba wakati wa mwisho watu waliokuwa na sifa kama Edom ya kale, kama Esau ya kale taifa lake kama Moab kama Amon wakati wa mwisho Mungu anawaeleza wakazi wa sayari ya dunia watatoroka kama tulivyoeleza siku zote wanawakilisha tabia za uchafu za wakazi wa dunia wakati wa mwisho wale ambao maisha yao yalikuwa hayana sifa mbele za Bwana walikuwa wapagani waabudu sanamu watu wa kaidi watendao maovu Mungu anamtuma malaika Gabrieli akimwambia Danieli wakati wa mwisho hawatakupokea nguvu za adui watatoroka tunaenda kuona ya kwamba nini kinawafanya wakwepe mfumo huu wa kidini unaoongoza watu kinyume na mapenzi ya Bwana lakini leo nataka ujue ya kwamba Mungu ananiona mimi na wewe pale ulipo anao mpango watapelekewa ujumbe na hao waliotazamiwa kwamba watakuwa wapagani waabudu sanamu watakao kuwa anatembea pamoja na ukweli ambao hao ni nusu umechanganywa na hawana ukweli wowote Mungu ana mpango wa watu hao kutoka kwa kiradhebu katika dini watu wa rangi zote mataifa yote yanayowakilishwa na Edom waabudu sanamu Edom wakaidi mbele za Bwana wapinzani wa taifa la Mungu la Israeli ya kale wapinzani leo wanaokauka kupinga taifa la watu wa Mungu watu wa kweli aliwaona wa Amoni wenye sifa hizo hizo wa Moab wenye sifa hizo hizo wakiinuka kwa ajili ya kupokea ukweli na kusimama na Mungu wao. Wewe na mimi tunaishi kipindi ambacho haijarishi uko wapi. Unaishi wapi? Bila kujali dhehebu, bila kujali dini, Mungu ana mpango wa kuwaita watu wake siku za mwisho. Kila dhehebu, kila dini wako watu wake waminifu. Hawajajua tu ukweli lakini watakapopelekewa ukweli watatoka bila kujali ni wachungaji bila kujali ni wainjilisti bila kujali ni mashe bila kujali ni mapadri bila kujali ni maaskofu bila kujali ni watu wote wale Mungu anajua unyenyekevu wa mioyo yao ni kwa sababu tu hawajajua ukweli watakapoisikia kweli na kweli itawaweka huru na kweli itawatakasa nao watatoka watatoka ndio ushahidi unaoona leo maelfu ya watu wanahama wanahama uelewa wao wa kwanza kwa sababu wanajua Yesu Kristo ni Mungu wameufahamu kweli wa neno la Bwana wanajua dini ya kweli itakayopeleka watu katika paradiso wanainuka wanaukumbatia ukweli wanamkiri yeye wanabatizwa wanasubiri kuja kwake mara ya pili wao wamesimama wengine wametishiwa lakini walitoka wa Moabu wa leo wa Edom wa leo wa Amon wa leo mimi na wewe unyenyekevu na kuisikia ukweli tutasimama imara hiki ndicho ambacho Mungu anataka atueleze wataokolewa wewe na mimi tunao mpango wa kuinuka kwa sababu neno limesema tunaishi wakati wa mwisho na wewe na mimi tunaweza kuwa sehemu ya kundi hilo wa Edom walikuwa mamazo machafu walikuwa wavutaji walikuwa walevi walikuwa na budu sanamu walikuwa katika udanganyifu wa yule mwovu lakini Mungu atapeleka neno na neno litawafanya wa Edom tawafanya wa Amon tawafanya wa Moab watoroke wakawa wakimbizi wa imani wao watu waliokolewa watakao kwepa na kukumbatia ukweli Mungu akujalie na anijalie na mimi tunaishi wakati wa kukimbia kwetu sisi miongoni mwa kundi kubwa ulimwenguni wanaopokea ukweli leo wakikiri neema ya Yesu Kristo Biblia takatifu bila kujali nani ama ni mzazi ni kiongozi wa dini wakaikumbatia sabato ya kweli wakakumbatia ubatizo wa kweli wakakumbatia hali ya wafu mtu akifa hawezi kusema hao watu ni wa Edom hao watu ni wa Moabu hao watu ni wa Amoni lakini Mungu anajua walikoseshwa 
hawakuelezwa ukweli na wakati wa mwisho Mungu atapeleka ukweli usikose somo linalofuata ili ujue kitakachowafanya hao watu wakimbie watoroke wao waliosalia tunaweza kuwa sehemu ya kundi hilo Mungu atujalie kutupatia ujasiri tuwe wakimbizi Edom Moabu na Amoni wa wakati wa mwisho fanya hivyo maamuzi hayo na Yesu akubariki akupatie ujasiri fumba macho tuweze kuomba baba yetu wa mbinguni asante kwamba sisi kumbe ingawa hatukujua nuru tuliishi maisha ya unyang'anyi ya ufisadi ya ulevi ya ulafi tuliishi tukijua kwamba huenda ndio maisha wako ambao tuliishi kwa imani ambazo tuliaminishwa na wazazi wetu na viongozi wetu wa dini kumbe una mpango wa kutuita tusaidie kuwa wakimbizi miongoni mwa Esau yani Edom wa Moab na wa Amoni wa leo bariki mtazamaji na msikilizaji katika jina la Yesu Kristo amina Thank you.